Naam, hatimaye kwa mara ya kwanza hapa nchini taasisi ya tiba ya mifupa Moi imeanza kufanya upasuaji maalum kwa wagonjwa wa uti wa mgongo wakitumia njia ya matundu tofauti na upasuaji uliokuwa unafanyika awali na hii inadhihirisha maendeleo ya uboreshaji wa huduma za afya. Upasuaji huo unafanywa na madaktari bingwa kutoka Moi wakiongozwa na Profesa Joseph Kahamba wakishirikiana na madaktari wengine bingwa kutoka hospitali ya BLK ya India. Siku ya kwanza ya upasuaji huu umeshuhudia wagonjwa watatu wakifanyiwa upasuaji huo ambao utakuwa endelevu na kufanywa kwa wenye tatizo hilo watakaofikishwa moyo. Upendo Michael alikuwepo. Hiki ni chumba maalum cha upasuaji kiko katika kitengo cha matibabu ya mifupa hapa Moi jijini Dar es Salaam ambapo leo madaktari bingwa kutoka BLK hospitali ya nchini India kwa kushirikiana na madaktari kutoka hapa katika kitengo cha mifupa Moi wanafanya upasuaji wa matundu ambao ni upasuaji wa migongo kutibu mgongo bila kupasua kama ilivyokuwa awali Taasisi ya tiba ya mifupa Moi imekuwa ikifanya upasuaji wa mgongo tangu mwaka 2004 ambapo teknolojia iliyokuwa inatumika ya kupasua sehemu ya mgongo na si matundu kama sasa. Daktari Bingwa wa uti wa mgongo mishipa ya fahamu na ubongo Profesa Kahamba amesema ukuaji wa teknolojia umewafanya wapige hatua na kuanza upasuaji wa matundu. Upasuaji uliokuwa ukifanyika hapo zamani ulikuwa ni kuingia kwa kupasua sehemu kubwa tunaingia ku, kuonyesha ile sehemu tunayotaka kupasua e, na tunaendelea tunatengeneza tuna ile njia iliyo bana tunafanya kuipanua lakini sasa hivi tunaweza sasa hivi tunaweza kufanya e, teknolojia inaendelea mbele tunaelekea sasa kwenye kuanza kupasua kwa kutumia sehemu ndogo lakini kufanya kazi ile ile kwenye uti wa mgongo tuliyokuwa tunafanya hata huko nyuma lakini swali kubwa miongoni mwa Tanzania ni nini ambacho kinasababisha maradhi ya uti wa mgongo wengi e, tuna maisha ambayo sio ya kufanya mazoezi wengi tuna maisha ambayo yana uh, yanafanya tuwe na uzito mkubwa kuliko ule ambao tunapaswa kuwa nao na hivi vyote vinachangia kwenye hiyo sehemu ya kupita mishipa ya fahamu inaanza kubana sasa ikibana mgonjwa anaanza kusikia ganzi anasikia maumivu mgongoni na akitembea uh, akifika sehemu fulani anaanza kusikia miguu na sehemu nyingine za misuli kuchoka kutoweza kumruhusu kuendelea kutembea inabidi apumzike alafu aendelee tena. Sasa hii inaweza kufanya mpaka mgonjwa akashindwa kutembea kabisa. Mkurugenzi mtendaji wa Moire Specials Bonifasi amesema huduma hiyo itapunguza idadi ya wagonjwa waliokuwa wanatibiwa nje ya nchi huku daktari bingwa hospitali ya BLK anaeleza namna ambavyo wanafanya upasuaji. Eh gharama ya upasuaji na hii kwenda nje tukija kwa hela za kitanzania si chini ya milioni 15. Lakini ikifanyika hapa itakuwa ina range kwenye milioni tano. si zaidi ya milioni tano. Kwa hiyo utaona hapo utakuwa kuna kusevu si chini ya milioni kumi au zaidi. She has been suffering the, from this illness for the last few months. Amekuwa kiumwa ugonjwa huu kwa miezi kadhaa iliyopita. Sasa ni mwaka mmoja. Imefika mahali angekuwa mgonjwa kitandani katika siku zijazo kama si kuingilia kati kugundua chanzo cha ugonjwa huu na kumfanyia upasuaji Upasuaji huo kwa sasa utakuwa unafanyika kwa wagonjwa watatu kila siku ambapo kila upasuaji unakadiriwa kutumia saa tatu na wagonjwa watatakiwa kuendelea kuishi na vifaa wanavyowekewa katika migongo hiyo kwa kipindi cha maisha yao yote Upendo Michael Azam News Dar es Salaam